tornato dalla vac- tornati anzi sul tavolo di Iamariola dalla vacanza dopo due settimane abbiamo di nuovo voglia di mangiare qualcosa di esotico e noi rifaremo che cosa? un bel riso con tipo cantonese iniziamo subito con gli ingredienti abbiamo riso jasmine è un riso terandese poi abbiamo chiodi di garofano abbiamo il cardamomo abbiamo lo zenzero abbiamo la cipolla l'aglio e l'olio di semi di girasole questo per quanto riguarda la cottura del riso poi i condimenti non è finita voglio te voglio te vedete chiudere dentro casa chiusi dentro casa per divertire a fare sta ricetta le uova ecco che c'è Mariuccio che vuoi i piselli i piselli dobbiamo cuocere amore mio ancora so corto piselli gelo gamberi gelo lo stesso colatura di alici questa qui è una mia aggiunta porro uova tonno sott'olio anche questa è la mia aggiunta e questo il prosciutto l'osso di prosciutto con un po' di prosciutto attaccato anche questa è la mia aggiunta apposta il prosciutto è cotto adesso iniziamo subito la prima cosa è la cottura il lavaggio del riso anzi allora l'acqua deve essere quasi trasparente come in questo caso in che modo la muovete il riso cambiate l'acqua fino a quando l'acqua non diventa trasparente pulita l'acqua è pulita perfetto adesso verso il riso qui dentro do una bella sciacquata così pulisco tutto quanto il riso che c'è su, sulla bull metto qui e lascio scolare poi mentre scolo il riso io che cosa faccio? prendo cipolla la pulisco leviamo questa prima parte a pezzettoni così metto qui la cipolla metto qui un po' di olio di arachidi o girasole fate voi pulisco due spicchi d'aglio a me piace tanto non poi lo recuperiamo uno due cardamomo poco e non lo rompete perché quando lo rompete queste bacche diventa molto invadente il gusto quindi ne metto soltanto quattro senza romperlo chiodo di garofano anche qui 4 5 6 potete anche mettere della cannella se volete le stecche non in polvere che so fanno lo strudel ok <ride> poi pelo il, lo zenzero a chi non piace adesso lo zenzero ce l'abbiamo tutti ragazzi fa bene sono quelle cose che bisogna utilizzare perché fanno bene anche se sono degli altri sentite che musichetta oggi c'ho bellissima di papic eh guardate che compilation eh? the best of ten eh? questa si chiama ecco qui vado taglio a pezzettoni grandi che non riesco a recuperare vedete così e anche questo lo metto qui dentro accendo l'induzione metto quasi al massimo e faccio tostare tutti questi ingredienti nel frattempo prendo una ciotola verso il riso qui dentro e uso questa ciotola come unità di misura guardate perché questa è la quantità di riso che andrò a mettere là dentro e la stessa quantità dovremo mettere di acqua perché ci vorrà la stessa quantità di riso e di acqua quindi una ciotola di riso una ciotola di acqua ok noi faremo una cottura pilaf quindi poi si presenterà un riso sgranato vai adesso facciamo bene insaporire sentite la musica no? Pensa stata a casa c'è una marea di ingredienti eh? però state a casa senza fare niente vi divertite un pochetto a cucinare no? coinvolgete tutti quelli che c'è da casa e fate questo bel piatto che sarà veramente buono 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 la cosa bella che io utilizzerò solo e esclusivamente una pentola per fare tutto guarda che finisce la camera cupa già sta lì eh? eh, ti mancava il fuoco le pentole ma il resto un po' di capa vai <ride> eh, il profumo si sente già è un mix di cipolla aglio di spezie e adesso abbasso leggermente poco poco butto tutto il riso la cosa importante è pulirlo bene il riso dall'amido in eccesso adesso che faccio così con una bella paletta faccio questo lavoro e cerco da non far attaccare il riso ok così vai ma qualcuno già lo sento ma che devo usare il riso tavandese no chi te l'ha detto nessuno d'obbliga 
L'alternativa potrebbe essere un riso parboiled, ci serve un riso sgranato, non troppo amido, ok? Adesso prendo la ciotola. Vi ricordate la quantità? Come oh, potete aiutare? È un dito sotto il bordo. Così era la quantità di riso. Alzo al massimo adesso l'induzione o il gas che avete a casa. Sentite come fa il rumorino? Vado con l'acqua. Io faccio così, pulisco tutto il bordo, mando giù i chicchi, perché così si cuociono tutti, se rimangono i chicchi non cotti. E nel frattempo vedrete che spiccherà il bollone adesso, fra un pochino. Amore, amore, sempre amore ragazzi. Senza amore non si, non si combina niente. Poi segui una camera un po'. Carta da bagno. Perché non ci fidiamo tanto dei coperchi, no? Appena spicca il bollone copriamo tutto. Bolle, vedete? Tutto a contatto così, guardate che bello, meraviglioso. Metto il coperchio, bello aderente, così non passa nessun tipo di vapore. E guardate, adesso dal massimo lo abbasso. Lo metto a metà, a 6. Va bene? Quanto dobbiamo aspettare? 10 minuti. Questo, il riso, questo riso cuoce molto, con molto meno tempo, 10 minuti adesso, mettete il timer. Pronti? Tutta l'acqua è sparita. Prendiamo il riso, lo butto dentro una bulla. Ecco qua. Ci metto un goccino d'olio di semi, così fermiamo la cottura. Poi mettiamo un po' di sale, così. Poi con due forchette lo sgraniamo un pochetto. Assaggiamo un po' se va bene di... Buono, due sale di cottura e poi si sa tutto il sostenso, tutto il becco. Prima cosa, questa la devo lavare. Vedete, poi dite che pulisce solo lei, eh? Che sono bravo, eh? Non sono da sposare. Pronti? Andiamo! Mettiamo olio di semi qui dentro. Vai. Abbondante. Prendo le uova. 3, va bene, siamo in 3, 3 sono perfette. Le mescoliamo, così. Adesso l'olio, forte, 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 forte. Deve fumare quest'olio. Altro pochino, abbondante, come fanno gli orientali. L'olio è caldo, vado. 1, 2, 3, via. Vedete? La quantità d'olio è tanta, l'uovo si strappa. Guardate che bello. Eh? Questo ho comparato un telaggio ragazzi. Vedete, guarda che bello, guarda che bello, con tutto quanto è strappato. Guarda che figo, fighissimo. Adesso l'abbiamo fatto, perfetto, l'appoggiamo qua dentro. Vedete ragazzi le vacanze che fanno, impariamo sempre qualcosa di nuovo. La vecchia non voleva morire perché c'era sempre tante cose da, da scoprire. Poi carta! Pulitina, così, perché noi siamo ragazzi puliti, ordinati. Un'altra casa è questa. Olio, vai, all'olio ci va, eh. Vogliamo uno spicchietto d'aglio, dobbiamo farlo buono, buono, buono. Avete presente quelli sono cantonesi che mangiate nei ristoranti etnici? Beh, quello che faremo insieme sarà buono tre volte tanto. Spicchietti d'aglio, poi porro. Prendiamo un pezzettino così, puliamo. Le, le, le. Non devo cantare, avete detto, eh? non cantare, siamo in continuo a cucinare, ma non cantare, avete detto, ma è cattivi, eh? Vado, tagliato sottile, sottile, sottile. Questo è il coltello giusto per fare questo, le, questa ricetta. È il, è il coltello che usano gli orientali per tagliare le verdure, si chiama Santoku. Adesso accendiamo. Allora, la wok, adesso dobbiamo usarla bella, bollente. Deve essere proprio calda, calda, calda. Facciamo bene roventare la wok. Poi, che ci mettiamo? Due bisogni ci mettiamo, ci mettiamo sì. Congelati, eh, quindi direttamente dal freezer. Poi ci sta qualcosa che normalmente troviamo no, nel riso cantonese, il prosciutto cotto. Io l'ho eliminato. Abbasso un po' l'induzione perché ho bisogno di tempo. Ho preso questo, questo bel prosciuttino che c'era a casa. Prendo il magro e il grasso perché il prosciutto cotto? Cioè, per questo prosciutto crudo è in Italia, il Parma, questo qua è in Carpegna o il San Daniele, cioè abbiamo delle meraviglie, delle meraviglie cioè abbiamo in Italia, quindi taglio a dadini piccoli. Madonna, che risa cantonese che stiamo a fare? 
alla mariola la mariolata stiamo facendo come diciamo il mio collega così adesso li accendiamo al massimo poi i gamberetti che fai ci metti due gamberetti e certo e noi che, che, che stiamo facendo qua vai gamberetti con le codine mamma mia che profumino ragazzi miei mm. Lasciamo un po' cuocere, io intanto non so ne leggere né scrivere, cosa che faccio? Un pezzettino proprio così, del zenzero, che pelo in questa maniera. Do una bella grattatina qui, con la grattugia, guardate qua eh, tutta sta bontà, che è, peccate vista, vai. Mamma mia. Adesso il riso, ragazzi io lo so, io ho fame. Voi, tanta fame, eh? Metto un po' di riso, quello che ritengo giusto per la quantità di condimento, vedete? A me piace bello condita a casa mia, la roba è condita, eh? Questo non lo fa, non farà con il sole dell'amore, penso che te no. Facciamo cuocere bene i gamberetti, l'aglio cominciamo a toglierlo, uno, dove sta l'altro? Vabbè, chi so mangia rimane è fortunato. Appena i gamberi sono cotti, io qua, mm, un altro pochetto, scolo l'olio in eccesso dall'uovo, vedete? Mamma mia! Che bello ragazzi, quanto sono felice! Guardate che bello, che spettacolo! Ci siamo, stop! Ma che Mario ce ne sveglia, sapete cosa lo mangia? Allora, adesso ci abbiamo due strade, un po' di sale, così, o se no, invece la salsa dei osti che uso, tutto quanto, noi abbiamo questa, questa hanno inventato i romani, la curatura da lici, ok? Che da quel gusto da lice, buonissimo, poca, così basta, e poi per fare un piatto unico, alla grande, guardate che torno che ho. Questo è strepitoso ragazzi, non, cotta, non è cotta al vapore, questo è cotto in acqua e sale. Quindi il, 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 il sale penetra dentro le carni, non è quei pesci che vengono prima cotti in, in, in filoni al, al vapore e poi vengono salati. Guardate che bello ragazzi, questi lo sanno fare il tono sott'olio qua, eh? vai. Mamma mia, questa è aggiunta pure nostra sempre. Eh? Non è i pezzetti, tutti quanti ci sta con il filetto. Vai, aspetta un attimo. Proviamo? Assaggiamo sì. Io già assaggiamo il forno io. Vado, va. Dico, mamma mia, mi hai fatto ste mani. No? La meraviglia, ti voglio bene mamma Fiorella. Allora, piatto. Bontà, mamma mia roba. Vai. Mamma mia ragazzi. Ma che spettacolo ragazzi. No, dai, vabbè, vabbè, vabbè guarda che riso che ho fatto ragazzi. Meraviglioso. Meraviglioso ragazzi. Ma io voglio sveglia, ti giuro. Mi me, me riempie dei baci. Vai così. Voglio proprio che sa già, voglio vedere se è veramente meglio il mio o della signora terandese. Ma poi sa già? Però c'è un piatto prosciutto con un a penna. Ma anche il prosciutto. Eh, Mamma mia, è buono. Buonissimo ragazzi, rifatelo. È uno spettacolo. Mm. Che bontà.